приветствую посетителей канала Гаражный Бездельник. В разгаре переобувка. А у нас вот такая проблема. В сезон, конечно, стараемся от таких работ отказываться, но очень надо. Так что будем ремонтировать. Снаружи разделаем воронку вот таким абразивным шариком. Кстати, ссылку на него оставлю в описании к ролику. Вот такая воронка должна получиться в теории 120 градусов разделка. Используем кресло из гинекологии. Двадцать пять миллиметров по ширине. Поставлю пластырь R19. Без учета юбки он девяносто миллиметров. То есть три с половиной раза превышает ширину пробоя. Зрители канала подсказали мне мои ошибки. Дело в том, что пластырь нужно приклеивать, чтобы шина не была в напряжении на борт расширителя. Чтобы как можно в более свободном положении была. Поэтому вероятность шишки будет уменьшаться. Чем в более расслабленном состоянии шина, тем меньше шишка получится но нам то нужно чтобы шишки вообще не было поэтому я пока все таки от предварительного стягивания нитками перед приклейкой пластыря не буду отказываться но и советы ваши учту огромное вам спасибо Применим самодельный пылесос для удаления мусора. Ссылка на бесплатный пылесос сейчас появится в правом верхнем углу. Ниткой стягиваем края раны, чтобы в момент приклеивания пластыря отверстие было поменьше. И тогда вероятность шишки уменьшается. Сама по себе нитка не держит, лишь бы края раны были ближе друг к другу.
Готово. Вот так вот. При определенной сноровке занимает не более 10 минут. Еще один, кстати, претендент на такой же ремонт. Колесико выкидывать еще жалко, так что отремонтируем его. Теперь при приклейке пластыря на борта расширителя нужно уменьшить расширение, чтобы шина была в более свободном положении. Лишь бы только влезли рученьки с пластырем, чтобы его поставить. Наносим клей. Клей тщательно высушиваем. Сначала тщательно размазываем, чтобы везде была одинаковая толщина, чтобы высыхал он более-менее равномерно. Высушить нужно обязательно до конца, потому что любая оставшаяся капелька при нагревании вулканизатором закипит, превратится в пар и сделает нам внутри воздушный пузырь который, естественно, будет браком. Можно еще немножко расслабить шину. То есть, чем более в спокойном, в ненапряженном состоянии шина, тем меньше вероятность шишки в последующем. Можно подсушить феном. Юбочка, может быть, даже пусть заходит за борт, чтобы отверстие было ближе к центру. Прикатываем роликом, выдавливая весь воздух. Кстати, проверяем вот эту пленочку. Бывает, вырывает стрелами, и часть защитной пленки остается там. Тогда тут будет брак. Пленочка целая, значит все отлично. Вот эту защитную пленку не снимаем, чтобы пластырь и особенно вот эти края в момент нагрева не, при, не прилипли у нас к резиновому мешку. Резиновый мешок самодельный, сделан из камеры, наполнен песком, песком речным. Единственное, песок должен быть хорошо просушен, очень хорошо просушен. Иначе при 150 градусах влага превратится в пар и будет большой взрыв. Делаю предварительный нагрев. Сначала не заполняя сырой резиной. Это для того, чтобы если между слоями шины влага, то она испарится до того, как мы заполним сырой резиной. Некоторые ставят шины на просушку. То есть используют какие-то другие нагревательные элементы, просушивая шину. Я делаю просто предварительный нагрев минут на 10 на 15 для того чтобы вся влага испарилась и не сделала нам потом воздушных пузырей внутри нашей заварки
Все, 10-15 минут греем. Также 150 градусов. Вот видите, пар выходит. Это какая-то невысохшая влага. Вот теперь эта влага испарилась. Она не вздуется пузырем у нас в нашем ремонте. Пока шина горячая. Наносим термоклей. Он тоже на горячей шине быстро высохнет. Главное, чтобы полностью высох. Капельки еще не досохшие есть. Еще раз повторяю, нитки здесь никакой силовой нагрузки не несут. Они нужны были только в момент приклеивания пластыря, чтобы края раны были ближе друг к другу в момент приклейки пластыря. Дальше их можно удалить, но смысла удалять я не вижу, пусть остаются. Шина горячая сразу же нагревает сырую резину, поэтому уминать ее становится чуть сподручнее. Можно, конечно, и феном разогревать сырую резину, промышленным феном, но, пожалуй, не больше, меньше 150 градусов. Потому что при 140 даже градусах сырая резина начинает процесс вулканизации. Варится, так сказать. Пленочка от пластыря нам пригодилась. Под края утюга подкладываю картонки. Потому что очень уж некрасивые следы вот от этих вот ребер остаются. Затягиваем от души. Минут от 40. До часа примерно. И минуток через 5-10 нужно обязательно дожать от души. Когда полностью расплавится сырая резина, ее нужно сжать. Вообще по технологии положена подушка пневматическая с давлением 4 атмосферы. Но здесь более простой бытовой вулканизатор. Поэтому просто от души прижмите. И через 10 минут еще раз от души прижмите. И все. И минут 40-60. Вот так получилось. Шина газелевская. Мы газелевского диска не оставили. Соберем на первый попавшийся 16 -й. Восстановитель слоя. Замазываем кромку, где был обработан абразивным шариком. Поверхность, где была обработана.
4 очка. Четыре шесть. Вот так это выглядит на четыре с половиной очка. Шишки абсолютно нет. Колесико цешка, грузовая, газель. Пластырь Росвик R19. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Всем пока.